。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。在五月十日晚上播出的新一期《天天向上》里。王一博虽然没能赶上和天天兄弟们一起下乡春游，但节目组安排了卡丁车，让他实现了自己心心念念的赛车愿望。而在新一期节目播出之后，《天天向上》节目又公开了新的预告内容，王一博飞去了云南，总算和哥哥们重聚了。长时间不见，热爱搞事的天天兄弟们自然不会轻易放过好不容易回归的一博弟弟。在预告片中，拿着心爱的滑板的王一博一出场就坐上了老大哥汪涵开的车，只可惜司机汪涵被王一博给拆穿了，这份意外惊喜没能送成功。到了目的地，剩下的三位哥哥也玩起了新花样，明明三个人都举着“欢迎归队”的牌子，却非要在背面写上求手机靓号，对着汽车车窗高喊高价收手机。这么奇特的欢迎方式，大概也只有天天兄弟们才能想得出来了。虽然被哥哥们搞得有点发懵，但能重新回到天天向上这个大家庭，王一博还是很开心的。不过这回节目组准备的任务就有点太难为王一博这个高冷的小可爱了。这回天天向上来到云南，是为了帮助云南的花农们，而天天兄弟们拿到的任务就是100元购买最多鲜花。除了老大哥汪涵之外，四位天天兄弟和张碧晨、薇娅两位嘉宾两两组队开始了比拼。在预告中，前锋和高天鹤这一组由前锋主导，充分发挥了不要脸的属性，达成了让各位花店卖家送送送的成就。手上鲜花越来越多，但愣是没花一分钱。而薇娅和大张伟这一组，自然是由薇娅主导的。薇娅比前锋有良心，都是花钱买的花。但是他太会砍价了，一连串砍价下来，把卖花的老奶奶都给说晕了。从预告中看，前锋组和薇娅组都收获颇丰，但到了王一博和张碧晨这一组，情况就不太妙了。王一博和张碧晨挑战的似乎是鲜花竞拍，但是一博拍下鲜花的时候给的价格偏高了。过于实诚的王一博在竞拍的时候给出了高价，这让一旁的汪涵都看不下了。魏一博弟弟操碎了心的汪涵，痛心疾首的直呼跪了。而在下一秒的镜头里，王一博和张碧晨还突然发现自己没钱了。在这样的情况下，一博还能完成任务吗？让我们拭目以待。《天天向上》是一档非常火的综艺节目，王一博因《陈情令》大火，成为顶流，在娱乐圈的地位也逐渐变高。王一博也在节目组的邀请下加入了《天天向上》，成为了《天天兄弟》中的一员。王一博高冷话少，站在舞台上就像是一根木头一样。许多观众最初对王一博非常排斥，认为一个主持人应该是像欧弟一样能说能闹、开朗活泼、抛梗无数。但是王一博与之完全相反，所以观众认为王一博不适合做《天天向上》的主持人。后来，欧弟退出《天天兄弟》之后，却是带走了许多铁杆粉丝。许多观众认为《天天兄弟》不再有趣，也变得没有了灵魂。而且，长得非常帅的前锋也逐渐变得非常油腻了，似乎长胖了的前锋变得更加快乐了，喜感满满，甚至比以前瘦的时候还要受观众的喜欢。希望前锋在变胖的同时，也要注意身体。自从王一博加入《天天兄弟》，有的观众并不接受他，甚至还开始攻击他，认为《天天兄弟》邀请他是因为他的热度，因为他超高的颜值，能够为节目带来收视率。论主持功力，王一博是非常差的。但是王一博这个阳光的大男孩，并没有在意，而是继续做好属于自己的工作。粉丝觉得王一博非常适合做主持人，因为他的颜值非常高，看节目的同时能够看到帅气的脸庞，也非常养眼。他不单单是颜值担当的花瓶，还是才艺担当。舞蹈出身的王一博，每当天天向上有热舞环节的时候，王一博总能够挑起大梁，让现场和电视机前的观众能够大饱眼福。王一博来演唱还是非常融洽的。尤其是和女嘉宾进行情歌对唱的时候，王一博绝对是投入感情最真挚的。不仅唱得非常好听，女嘉宾的满意度也比较高。看节目在开心快乐的时候，也能够汲取一些积极阳光的正能量。
。王一博的存在，天天兄弟的整体颜值有了很大幅度的提高，每个人都各有特点。个性十足，有成熟老练的汪涵，有活泼好动、话多的大张伟，也会有像王一博这样高冷的主持人，风格多变才会受到观众的喜欢，带给观众更多的惊喜。王一博虽然不说话，但是许多乐器信手拈来，无论是滑板还是摩托，他都非常擅长。和嘉宾互动 PK 的时候，王一博当仁不让，表现非常出色。王一博其实不仅仅是流量非常大的明星，他非常年轻，在天天向上的舞台上，给观众一种青春的活力之感。他就像是年轻一代的代表人物，给人观众昂扬向上的精神动力。所以说，王一博非常适合做天天向上的主持人。王一博在天天向上的舞台上能够有非常大的进步，他不骄不躁的品格，始终是粉丝最喜爱的特质。他未来的路还非常长，不仅可以在演艺方面大展拳脚，主持人方面也可以发光发热，多领域发展的王一博，未来可期。